നമസ്കാരം ഗ്രാഫ്റ്റ് നൂൾ എല്ലാവർക്കും സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മിഡിയോരത്തിലേക്ക് കേട്ടോ കാരണം മിഡിയോരത്തിൻ്റെ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാഷൻ ട്രെൻഡ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് സാരഥി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ മീലിയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് സാരഥിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനു മുൻപ് സമൃദ്ധി ആയിട്ട് അനുഷ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഗെയിംസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആയ മ്യൂസിക്കൽ ഗെയിം ഷോ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സദസ്സിലേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഗെയിം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം അതിന് ശേഷം പ്രൈസിനെ കുറിച്ചും പറയാം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഗെയിം കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം ആണ് കുറച്ച് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയാം പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം പാട്ടിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാവുന്നവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെ കാരണം ഞാൻ ഒരു പാട്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള അഞ്ച് ക്ലൂസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്നും ആ പാട്ട് ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഫിലിമിന്റെ പേരല്ല വേണ്ടത് പാട്ടാണ് കേട്ടോ ഏത് പാട്ടാണെന്നാണ് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലൂവിൽ തന്നെ ചിലർക്ക് ഫിലിമിന്റെ പേര് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ട് ഏതാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓരോ ചില ഓരോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും കുസൃതിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഗസ് ചെയ്യാനുള്ള എത്രത്തോളം പവർ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പേടിക്കേണ്ട രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം തെറ്റിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ചാൻസിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാലും ഗെയിം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിന്നറിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രൈസിനെ കുറിച്ച് പറയാം കരാമയിലെ അൻസർ ഗാലറിയിലെ കേരള കിച്ചൺ റെസ്റ്റോറൻറ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിന്നറിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ലൈവ് ഷോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി വിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയി പോകട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും വിളിച്ചു തുടങ്ങാം താഴെ കാണുന്ന രണ്ട് നമ്പറിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പ്രൈസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ വിന്നേഴ്സിനെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാഴ്ചക്കകം ടു ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വിളിക്കുകയായിരിക്കും ഇനി ഒരാഴ്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊന്നും വിളി കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കേണ്ടു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പ്രൈസ് തരും ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളതാണ് പ്രൈസ് തരിക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വിജയിച്ച ഒരു സമ്മാനം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വേണ്ട അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗെയിംസും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ റെഡിയാണ് ഇന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ലക്കി വിന്നറിനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ കാരണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളാണ് പഴയ പാട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പാട്ടുകളും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ടി വിയിലും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എമ്മിലും ഒക്കെ കേട്ട് കേട്ട് നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലൂവിൽ തന്നെ ഗസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സദസ്സിൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണെന്ന് ഹലോ ഇതാരാണ് ജീനയാണ് ഓക്കെ ജീന ഗെയിം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ജീനക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലൂ തരട്ടെ കെ എസ് ചിത്ര പാടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ജീന കൊറേ ഉണ്ട് കൊറച്ചൊരു പഴയ ഒരു പാട്ടാണ് അതെ അതെ ആദ്യത്തെ ക്ലൂവിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്ന ഒരു ക്ലൂ ആ രണ്ടാമത്തെ ക്ലൂ തരാം എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്ലൂ ബോംബെ രവിയാണ് ഇതിന് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ബോംബെ രവി ഒത്തിരി എന്താ പറയാ സംഗീതം ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ആലോചിച്ച് പറയണേ ബോംബെ രവി മ്യൂസിക് കെ ചിത്ര പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ട് കെ ചിത്ര അടുത്ത ക്ലോ എന്ന് പറയണത് ആ ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്ത വർഷമാണ് ഞാൻ പറയണോ ഇത്രയധികം പാട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലൂ തരാം നയൻറ്റി ടൂല് റിലീസ് ചെയ്ത മൂവിയാണ് ഹരിഹരൻ ആണ് ഇതിന്റെ സംവിധായകൻ നയൻറ്റി ടൂല് റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ഹരിഹരൻ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ അതുപോലെ തന്നെ ബോംബെ രവി മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആണ് ചിത്രയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ഈ പാട്ട്
मीनाक्षी <laughs> विद <laughs> डायरेक्टर अूद भगवान <laughs> माधवन विनीत अभिचित नाथ <laughs> मन मीनाक्षी अयो आदर पेरे मुंबे कटाई फोन चुनाव डिस्टर्बाइन आदर कुमू ट्रईटो टवल टीवी वोल्यूम कुछ फोन श्रद्धि संसा कणक्टी श्रद्धि डिस्टर्बाइन अब वीर वीडियो बोर पे नमेंट नाम संबंध अत्र वालुबाटो अलो वरुण आने, ओके वरुण, इन्हों गेम इन्हें रेडी आना, रेडी आने, अब याने ना आज इतने क्लोथ रहते, वरुण ना, 2005 विलर रिलीज़ ही था उरी चित्र तले पार्ट आने द, गैसे इन्हें डा, 2005 ना रिलीज़ है ना, आह, इधर इंडिया म्यूजिक डायरेक्शन मोहन सितारे आने, आह, ओके 
മോഹൻ സിതാര സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിലെ പാട്ട് ഇനി ഗസ് ഒരു പത്തു അല്ല മുമ്പ് അല്ലല്ലോ അല്ല അല്ല രാഷ്ട്രവും പതാക ഒന്നും അല്ല അടുത്ത ക്ലൂ തരാം ഇത് പാടിയിരിക്കുന്നത് എം ജി ശ്രീകുമാറാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചില് പാടിയ പാട്ടുകൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി മോഹൻ സിത്താരയുടെ സംഗീത സംവിധാനത്തില് ഫിലിം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലൂ ആണ് വരുൺ നാ നേരിട്ട് പറയട്ടെ അഞ്ചാമത് ക്ലൂ ഓക്കെ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ക്ലൂ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് മോഹൻ സിതാര സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച് എം ജി ശ്രീകുമാർ പാടിയ ഒരു പാട്ട് ശരിക്കും ഒരു ഒരു ക്ലാസിക് മൂവി എന്നൊക്കെ പറയാം ക്ലാസിക് എന്നല്ല ഒത്തിരി നമുക്ക് ഒരു ഒരു രോഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ചിത്രം ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ച ചിത്രം അതിൽ ഏത് പാട്ടാണ് അല്ല അത് എം ജി ശ്രീകുമാർ അല്ല പാടിയിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ ചാൻസ് ആ അതൊക്കെ ശരി സംഭവിച്ചു പക്ഷെ അത് സെക്കൻഡ് ചാൻസിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നു ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം വരുന്ന എന്തായാലും തേർഡ് ക്ലൂവില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഉള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹയസ്റ്റ് ആണ് തോന്നുന്നു കാരണം മൂന്നാമത്തെ ക്ലൂവിൽ ഇതുവരെ ആരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് നോക്കാം വരുന്ന ആരെങ്കിലും കടത്തി വിട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത കോളർ റെഡി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ആരാണ് നോക്കാം ഹലോ ഇതാരാണ് രഞ്ജിനിയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം രഞ്ജിനിയാണ് രഞ്ജിനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലൂ തരട്ടെ പഴയ പാട്ട് വേണോ പുതിയ പാട്ട് വേണോ പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പുതിയ പാട്ടുകളൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് ഇല്ല രഞ്ജിനി എന്നാലും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നയൻറ്റി വണ്ണില് പ്രിയദർശൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ചിത്രത്തിലെ പാട്ട് അല്ല തെറ്റിപ്പോയി അടുത്ത ക്ലൂ തരാം ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് എസ് പി വെങ്കടേഷ് ആണ് പ്രിയദർശൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത മൂവിയാണ് കലാപാനി അത് ശരി സംഭവിച്ചു പക്ഷെ നയൻറ്റി വണ്ണിലല്ല അതുമല്ല തെറ്റിപ്പോയി 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 അടുത്ത ക്ലൂ എം ജി ശ്രീകുമാർ പാടിയ പാട്ട് നയൻറ്റി വണ്ണില് പ്രിയദർശൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത കാലാപാനിയുമല്ല ചിത്രവുമല്ല വേറൊരു ചിത്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് ആണ് മ്യൂസിക് എം ജി ശ്രീകുമാർ ആണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചാൻസ് കഴിഞ്ഞു എന്നാലും ചുമ്മാ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എം ജി ശ്രീകുമാർ പാടിയ പാട്ട് ഒരു ഒരു താരാട്ട് പാട്ടൊക്കെ പോലെ ഉറക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് അതല്ല അതല്ല അടുത്ത ക്ലൂ മോഹൻലാലും രേവതിയും കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രം ആ പാട്ട് കിലുക്കത്തിലെ ഏത് പാട്ടാ ഒരു ഉറക്കുന്ന പോലെ പാട്ട് അത് തന്നെ ചാഞ്ചകം ചാഞ്ചകം പക്ഷെ ഫോർത്ത് ക്ലൂവിലാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ചാൻസും കഴിഞ്ഞു പോയി രഞ്ജിനി കൊഴപ്പില്ല എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു രഞ്ജിനി ആയിരുന്നു നമ്മളെ വിളിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫിലിം പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്താ പറയുക ഇപ്പൊ പ്രിയദർശന്റെ മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു കോളർ ഉണ്ട് ഹലോ ഇതാരാണ് നീതു ആണ് നീതു ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചോ കഴിച്ചു നീതു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലൂ തരട്ടെ എസ് പി വെങ്കടേഷ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ നിർവഹിച്ച ഒരു ചിത്രത്തിലെ പാട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലൂ ഇത് നയൻറ്റി സിക്സിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു സിദ്ദിഖ് ചിത്രത്തിലെ പാട്ടാണ് സിദ്ദിഖ് ലാൽ സിദ്ദിഖ് ലാൽ നയൻറ്റി സിക്സിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രത്തിലെ പാട്ട് എസ് പി വെങ്കടേഷ് ആണ് ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ അടുത്ത ക്ലൂ തരട്ടെ ഇത് യേശുദാസ് ആണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗാനഗന്ധർ ഹിറ്റ്ലറിലെ ഏത് പാട്ടാണ് യേശുദാസ് പാടിയ പാട്ട് ഇത്രയും സങ്കടമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഇതു ഓക്കെ എന്തായാലും തേർഡ് ക്ലൂവില് കണ്ടുപിടിച്ച് കളഞ്ഞു നീതു നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്റെ ക്ലൂസ് കുറച്ച് അധികമായി പോകുന്നുണ്ട് അഞ്ചൊന്നല്ല ഞാൻ ആറ് ഏഴ് ക്ലൂ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും ആൻസർ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത കോള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കോളറുണ്ട് ആരാണ് നോക്കാം ഹലോ 
പാട്ടാണ് <laughs> തൊണ്ണൂറ്റൊന്നില് കമൽ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രത്തിലെ പാട്ടാണ് ഉള്ളടക്കത്തിൽ ഏത് പാട്ടാണ് മിഥില പാട്ടും കൂടെ വേണം നമുക്ക് അന്ത്യല്ല വേറൊരു പാട്ട് വേറൊരു ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഏതാ പാതിരാമഴ അത് തന്നെ അതൊന്ന് പാടി നോക്കിക്കേ ഓക്കെ എന്തായാലും മിഥില ഫസ്റ്റ് ക്ലൂല് സെക്കൻഡ് ചാൻസിൽ ആൻസർ ചെയ്തു കേട്ടോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ആദ്യത്തെ ക്ലൂല് ആദ്യത്തെ ചാൻസിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പറയോ നമുക്ക് നോക്കാം മിഥില ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ മിഥിലായിരുന്നു നമ്മളെ വിളിച്ചത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നീതുവിനെ വെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു എന്തായാലും മിഥില ഫസ്റ്റ് ക്ലൂല് സെക്കൻഡ് ചാൻസിലാണ് ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലൂല് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഹി വിൽ ദ വിൻ ദ അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്തൊരു കോളർ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണെന്ന് ഹലോ ഹലോ ഇത് ആരാണ് ബിനീഷയാണ് ബിനീഷ നമുക്ക് ഗെയിമിനെ പറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ ഓക്കെ ബിനീഷക്ക് ഞാൻ തരുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള ഒരു പാട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി നമ്മൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ലോഹിത് ദാസ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രത്തിലെ പാട്ടാണ് ഏഴ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ പാട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫിലിമിന്റെ പേരല്ല കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ലോഹിത ദാസ് അടുത്ത ക്ലൂ തരണോ നിവേദത്തിലത്തെ ഏത് പാട്ടാണ് അത് തന്നെ എന്താ സംശയം ഒന്ന് പാടി തരൂ ഓക്കെ എന്തായാലും ബിനീഷ ഫസ്റ്റ് ക്ലൂല് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് കളഞ്ഞു നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇതുപോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ലോട്ട് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും വിന്നറെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിനീഷ എന്തായാലും നമ്മൾ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്ലൂൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞു മിഥില എന്ത് ചെയ്യാ അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്ത റോസം നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും അടുത്തൊരു കോളർ ഉണ്ട് ആരാണ് നോക്കാം ഹലോ ഇതാരാണ് ഷെർനാസ് ആണ് ഓക്കെ ഷെർനാസ് നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം ഷെർനാസിന് ഞാൻ തരുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അതായത് എയ്റ്റി ഫോറിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിലെ പാട്ടാണ് മോഹനാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ നല്ല പഴക്കം പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു താരാട്ട് പാട്ടൊക്കെയാണ് ക്ലൂകൾ മാത്രമേ എന്റെ അടുത്തുള്ളൂ അതെ ഞാൻ പറയും ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് പോലെയാണ് എയ്റ്റി ഫോറില് നല്ലൊരു പാട്ടാ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അതല്ല അതല്ല അടുത്ത ക്ലോ ഞാൻ തരാം ഇത് പാടിയിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണചന്ദ്രനാണ് കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഏതാ ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് പോലെ എയ്റ്റി ഫോറില് മോഹൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത ചിത്രത്തിലെ പാട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അടുത്തത് ക്ലൂ ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഇളയരാജയാണ് അടുത്ത ക്ലൂ ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് നെടുമുടി വേണുവും ശാലിനിയാണ് ബേബി ശാലിനി ഏത് പാട്ടായിരിക്കും ഒരു താരാട്ട് പാട്ട് പോലെ കൃഷ്ണേന്ദ്രൻ പാടിയ പാട്ട് നെടുമുടി വേണു ശാലിനി എന്ന് ഉറക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാ അറിയത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഏത് പാട്ടാന്ന് ഫിലിമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുവോ 
മംഗളം അതാണ് ഫിലിമിന്റെ പേര് അറിയത്തില്ല അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു അല്ലെ ഏത് പാട്ടാന്ന് അറിയോ അല്ലീളം പോവോ ഇല്ലിമോളം ആ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു അല്ലേ സാറിലെ നമുക്ക് എന്തായാലും മറ്റ് വേറെ ദിവസം നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷെർനാസ് അപ്പൊ എന്തായാലും കിട്ടിയില്ല ഷെർനാസിന് സാറിൽ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒന്ന് പഴയ പാട്ടുകളെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് അത്രയ്ക്കൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വേറൊരു ഗെയിമിൽ നോക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആരാണ് നോക്കാം ഹലോ ഇതാരാണ് ജിഷയാണ് ജിഷേച്ചി നമുക്ക് ഗെയിമില് നിഷ ആ നമുക്ക് ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലൂ തരട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ തരുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് രവീന്ദ്ര മാസ്റ്റർ മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രത്തിലെ പാട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ സംശയാവൂലെ അതെ നയന്റി എയ്റ്റിൽ ലോഹിത ദാസ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത ചിത്രം കൂടെയാണ് ലോഹിത ദാസ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത രവീന്ദ്ര മാഷ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച ഒരു ചിത്രത്തിലെ പാട്ട് അല്ലല്ലോ അല്ല അടുത്ത ക്ലൂ തരാം ഇതില് ഈ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് ദാസേട്ടനാണ് ഒരു ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ഒരു അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നിന്ന് പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് അമ്മൂമ്മ ഫിലിമിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആട്ടോ അതിലേത് പാട്ടാ അമ്മൂമ്മേന പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി ഏത് പാട്ടാന്ന് അറിയാമോ ദാസേടം പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ട് അത് തന്നെ മഞ്ഞക്കിളിയുടെ മൂന്നി പാട്ടുണ്ടേ അപ്പൊ എന്തായാലും മൂന്നാമത്തെ ക്ലോവിലാണ് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിഷ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു പക്ഷെ നോക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആയിപ്പോയി കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലൂവില് ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയുള്ള ഒരു ലാസ്റ്റ് കോളറേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം അവർക്കും കൂടെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഹലോ ഇതാരാണ് മറിയാമ്മ ചേച്ചിയാണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലൂ തരട്ടെ ഞാൻ തരുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലൂ നയന്റി വണ്ണില് റിലീസ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രത്തിലെ പാട്ടാണ് ജോമോൻ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ഇളയരാജയാണ് ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഇളയരാജ ഡയറക്ടർ ഏത് പാട്ടാണ് ഏത് പാട്ടായിരിക്കും അനശ്വരത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഏതാ യോ അനശ്വരം വരെ കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ പറയുന്ന ആ പാട്ട് ഇനി എസ് പി ബിയും ചിത്രയും കൂടെ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ട് എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യവും കെ എസ് ചിത്രയും കൂടെ പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ട് പാട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തേർഡ് ക്ലൂവിലാണ് കിട്ടിയത് കേട്ടോ അല്ല തേർഡ് ക്ലൂ അല്ല സെക്കൻഡ് ക്ലൂവിൽ ആൻസർ ചെയ്തു ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വിന്നർ എല്ലാം പറയുമ്പോൾ ചേച്ചി നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം നോക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി കോളേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് കോളർ മറിയാമ്മ ചേച്ചി ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിന്നർ നമുക്കറിയാം അല്ലെ കാരണം ഫസ്റ്റ് ക്ലൂവില് ഫസ്റ്റ് ചാൻസ് ആൻസർ ചെയ്ത ബിനീഷ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അപ്പൊ ബിനീഷ് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിന്നർ സദസ്സിന്റെ വിന്നർ ആയിരിക്കുന്നത് ബിനീഷയാണ് ബിനീഷയ്ക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് കരാമയിലെ അൻസർ ഗാലറിയിലെ കേരള കിച്ചൺ റെസ്റ്റോറന്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫുഡ് കോപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ബിനീഷ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും വൺസ് അഗെയിൻ കൺഗ്രാറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെ മെഡിയോരത്തിന്റെയും സമയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ ഇതേ സമയം നമുക്ക് സമർദ്ധയും സാരഥിയും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസും സദസ്സും ഫാഷൻ ടിപ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ല